первой половине 20 века в Штаты были перевезены полдюжины средневековых монастырей, десятки помещичьих усадеб, несколько замков, вещета готических часовен, домов, амбаров и прочих древних сооружений. Гигантские архитектурные комплексы площадью в десятки гектаров и весом в сотни тысяч тонн переселились в новый свет в самом буквальном смысле. Грамотно украсть – это вовремя в чужом увидеть свое. Вывоз архитектурных памятников в Штаты сделался массовым во второй половине 19 века. США тогда буквально лопались от золота. Вся Южная Америка была под ними. Затем они взяли Кубу с Филиппинами, потом придумали Панаму, страну вокруг канала. А скупка монументальных древностей – это было как заказать себе липовую генеалогию, только тут прошлое подделывается с размахом и задором, достойными великой молодой нации. Что и как вывозили, не перечислить. Средневековые здания рассеяны от Атлантики до Тихого. Есть они не только в Сан-Франциско или Нью-Йорке, но и в Агайо с Виргинией. Были эпизоды совершенно комические. В Милуоке, штат Висконсин, например, стоит романская часовня X века, бывшая когда-то французской. Ее на новом месте жительства назвали церковь Святой Жанны Дар. Для стилистической завершенности не хватало только Макдональдс напротив и отеля Ханимун. Они там наверняка есть, мне просто было лень лезть в карты Гугла. В ту пору недвижимость в Старом Свете обходилась американцам в сущие гроши. Известно, что посол штатов в Соединенном Королевстве купил и вывез из страны пребывания усадьбу. Дочь железнодорожного магната перевезла из Франции на Лонг-Айленд собор и один из замков Луары. Крепость потом, правда, обратилась в руины. Не досмотрели. Дальше начинается нравоучительная часть нашего сюжета. Когда жадность побуждает раздевать рот на кусок, который туда никак не лезет, гордеца обязательно вразумляют. Господь Бог или законы истории, как кому нравится. В 20-е, когда полудохлая после Первой мировой Европа погрузилась в беспросветную нищету, вывоз архитектурных ценностей был поставлен на индустриальную основу. Занимались этим не американское правительство. Однако и частные лица обнаруживали вполне себе эпический размах и громадье планов. В середине десятилетия были куплены и подготовлены к погрузке на корабли сразу семь монастырей. Два испанских, четыре французских и один английский. Большинство 12 века. Не сомневайтесь, речь идет именно о полном демонтаже культовых комплексов. С соборами, служебными постройками, погребами, амбарами, внешними стенами, наконец. В 26-м разборкой древних храмов занялись сразу в трех странах. В Англии, Франции и Испании. Под Сеговией начался демонтаж монастыря святого Бернарда Клервосского. Тут справились быстро, туземное население и возмутиться не успело. Пришлось, правда, проложить железную дорогу в порт, но с недавней войны осталась тьмать мущая траншейных рельсовых комплектов, посредством которых подвозили снаряды в окопы. Испанские власти пытались было изобрести формальные препоны, но их, в лице лучших представителей, хорошенько подмазали. Американцы педалировали, что проект заточен на создание новых рабочих мест. Ну, риторика привычная. Инновации, инвестиции, бизнес-климат – это вот все. Знакомая нам мозгомойка строилась еще тогда. В общем, 100 человек местных быстро разобрали испанский древний памятник и погрузили его на корабль. Испании перепали гроши, да и те там наверняка разворовали. Уже в декабре газета New York Times сообщала, что спасен от забвений и утраты уникальный памятник 12 века. Суда с древними камнями тихим ходом следует в порт Большого Яблока. Владелец газеты Нью-Йорк Таймс Уильям Херст и был, между прочим, покупателем монастыря. Дивали, что газета еще не раз говорила собственному хозяину «спасибо» от лица благодарного человечества. Собрать в Штатах монастырь не успели. Пока выбирали место, настал черный четверг 29-го. На Уолл-стрит посыпались из окон биржевики, и Нью-Йорку стало не до монастырей. Однако в 31-м тот же Херст купил еще один испанский монастырь – Санта-Мария-до-Вилла. Тут в Мадриде сбеленились. Еще с прошлого раза в туземных парнях было полно испанской грусти. Законов, чтобы не дать увести монастырь богоматери Авильской, хватало. А у Херста хватало долларов, чтобы эти законы ему не шибко мешали. Намоленные булыжники – по узкоколейке доставили в порт, укутали сеном, упаковали в ящики и отправили в новый свет. При этом, правда, пало несколько испанских правительств, был свергнут король. Но кого в штатах такие мелочи волнуют? И тут сюжет опять 
властно вмешался божий промысел в лице американской таможни и ветеринарной службы. В Европе случилась эпидемия ящура. Американцы строго-настрого запретили ввоз всего, что с животноводством связано. Понятно, и сено тоже. На пароходах древние камни авилы вытряхнули из ящиков, а солому сожгли. В штаты монастырь прибыл в виде самого большого на планете трехмерного пазла. А на дворе – Великая депрессия. Херст планировал потратить 50 миллионов на то, чтобы привести из Европы замок, собрать его, а внутри крепостной стены поставить божьи храмы. В самом большом соборе магнат собирался устроить бассейн с 10-метровой вышкой, а вокруг насыпать песочку. Тут, однако, выяснилось, что биржевая паника лишила магната золотого запасу. Монастырь-конструктор сгрузили, как придется, и забыли. Он сначала валялся на портовых складах Сан-Франциско, а потом переехал в виде груды булыжников в городской парк. Там из древних камней сооружали всякую парковую дребедень. Бордюрчики, заборчики, мастили дорожки. В таком виде Санта-Мария-до-Вилла дожила до последнего десятилетия 20 века, когда ее купили и вывезли в Калифорнию. В 92-м монастырь собрали в калифорнийском местечке Вине и теперь используют по прямому назначению. Обители Бернарда Клервосского повезло меньше, или если угодно больше, это как считать. Она также пролежала в ящиках 20 лет, пока ее не купили по дешевке бизнесмены из Флориды. Привезли, значит, в Майами, собрали и надеялись превратить в курортный аттракцион с горками, бассейнами, неоновой рекламой. Но как-то не задалось. Был риск, что монастырь снесут, но некий благотворитель отжалел 400 тысяч долларов, так что все обошлось. В 64-м комплекс выкупила епископальная церковь, и теперь там время от времени проводят службы. А так, это просто городская достопримечательность. Но были еще многочисленные французские монастыри. Три из них переселились в Нью-Йорк малость пораньше, в 1914-м. Их выкупил по дешевке некто Джордж Бернард, жулик и искусствовед. Он погрузил разобранные храмы на корабли ровно за два дня до принятия французами ограничительных законов о древностях. Бернард едва успел отчалить. Собрали обители в окрестностях Нью-Йорка. Владелец глядел на растущий рынок и потирал руки в уверенности, что теперь-то свою старость обеспечил. Но вы не поверите, тут как раз случился черный четверг. Три монастыря Бернард попытался всучить Рокфеллеру хотя бы за миллион. Но тот тоже умел торговаться и купил все за 650 тысяч. С тех пор обители успели не раз поменять хозяев, но стоят где-то и сейчас, хотя попасть в них невозможно. Одной из последних историй такого рода была покупка музеем Аткинса из Канзас-Сити французского аббатства 13 века. Произошло это в 43-м, хотя гарантировало сделку правительства Виши, но после освобождения никто контракт обжаловать не стал. Когда в 60-е в Париже заговорили о возвращении монастыря, лично философ Бодрияр объявил это борьбой за симулякры. Как-то так все протесты и ушли, словно вода в песок. Испанский монастырь требовал вернуть Франка, но ему просто нагадили в панамку. О каком таком возвращении культурных ценностей можно вообще говорить с диктатором? В общем, где-то в городе Желтого Дьявола, а еще посреди прерий и на берегах двух океанов, стоят тысячелетние храмы и 500-летние замки. Часть из них руинирована, превращена в бассейны и гаражи. Про эти рекордных масштабов кражи, а кто еще крал древние сооружения целиком, с фундаментами и шпилями, мало кто знает. Вот теперь знаете и вы. Лайкните и подпишитесь, не стесняйтесь.